अगेन ओनली फाइव मिनट्स फॉर ई सी जीज जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले आपने कन्फर्म करना है कि साइनस रिदम है कि नहीं तो फॉर दिस यू हैव टू लुक फॉर द पी वेव इन द लीड टू सो देर इज अ पी वेव इन द लीड टू दिस इज अ साइनस रिदम बट वन थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो हैव टू लुक एट द मोरफोलॉजी ऑफ द पी वेव तो यू कैन सी दैट दिस इज अ दिस इज अ टॉल पी वेव ठीक है इट इज़ मोर देन टू स्मॉल स्क्वेयर्स मोर देन टू एम एम सो एक्चुअली दिस इज़ अ peaked p wave and whenever you want to see the morphology of the p wave you have to look in the lead to so this is a sinus rhythm with a peaked p wave number 1 uh after uh, doing the rhythm uh, confirming the rhythm that it is sinus you look for the rate and rate ke liye wahi jo aapke qrs complexes mein jitne boxes hain unko 300 ko se aap divide kare about 65 per minute jo hai iska aa jayega rate and then you have look for the एक्सेस तो लीड वन एंड लीड ए वी एफ लीड वन इज डाउन लीड ए वी एफ इज अपवर्ड इट मीन्स दैट इज इज राइट एक्सेस डेविएशन नाउ जब आपने एक्सेस तक देख लिया नाउ यू स्टार्ट लुकिंग एट द क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्सेज क्यू आर एस टी क्यू आर एस टी यू कैन सी हेयर देर इज टी वेव इन वर्जन सॉर्ट ऑफ टी वेव इन वर्जन तो इसमें आप देखेंगे कि ये वाई दिस इज नॉट स्कीमिक पैटर्न टी वेव इन वर्जन बिकॉज इट इज़ ए टिपिकल ए सीमेट्रिकल सॉरी इसमें इसका एक लिम जो है इट इज ग्रेटर दैन द अदर लिम वन इज स्मॉल एंड वन इज ग्रेटर सो अगेन इट इज़ ए रिवर्स टिक साइन विच विच शोज अ स्ट्रेन पैटर्न तो अगर आप देखें तो ये स्ट्रेन पैटर्न आपको जिस जिस लीड में मिल रहा है अगर लीड टू में मिल रहा है तो लीड टू को कौन कौन सी कॉरेस्पॉन्ड uh, uh, करती है लीड्स तो टू लीड टू थ्री एंड ए वी एफ ठीक है ये जो इन्फीरियर लीड्स हैं तो आपके इन्फीरियर लीड्स में सब में फिर ये देखेंगे कि ये स्ट्रेन पैटर्न आ रहा है दिस इज नॉट स्कीम या दिस इज बेसिकली द टी विव इन वर्जन विच इज सीन इन लीड टू थ्री ए वी एफ और किस में आपके ये uh, कौन सी लीड्स हैं ये इन्फीरियर लीड्स हैं इसके अलावा भी आप बाकी सब में भी देखेंगे कि वो एस टी इसमें नॉर्मल है वी वन के अंदर भी आपको नजर आ रहा है ठीक है और V2 के अंदर भी नज़र आ रही है इन्वर्टेड टी वेव और वी थ्री के भी अंदर नज़र आ रही है तो ये आपका इंटारो सेप्टल भी हो गया तो अगर आप इस चीज़ पे गौर करें तो ये आपको पता चलेगा कि हमारा ज़्यादातर इन्फीरियर पोर्शन और हमारा इंटीरियर पोर्शन इज़ मेड बाय द राइट वेंट्रिकल और इसके साथ आपने राइट एक्सेस डेविएशन भी नज़र आ रही है आपको पीक्ड वेव पी पीक्ड पी वेव भी नज़र आ रही है दिस मीन्स एट दिस इज राइट वेंट्रिकुलर हाइपर ट्रॉफी और राइट और एक और चीज़ जो कि आपको इसमें हेल्प करेगी कि दिस इज राइट वेंट्रिकुलर हाइपर ट्रॉफी उसके अंदर यू कैन सी अ डोमिनेंट आर वेव इन वी वन जबकि आर वेव वी वन में बड़ी इतनी डोमिनेंट नहीं होती ऐसा ऐसा करके प्रोग्रेस करती है और वी सिक्स तक प्रोग्रेस करती है और वी सिक्स तक एस वेव बिल्कुल गायब हो जाती है तो दिस परसिस्टेंस ऑफ द एस वेव इन डोमिनेंट आर वेव इन वी वन अगेन पॉइंट्स टूवर्ड्स द राइट ventricular hypertrophy now the next ecg again look at the p wave can you see the p wave no there is no p wave you cannot see any p wave there are just fibrillations over here so this is basically atrial fibrillation no p wave with this fibrillation so this is atrial fibrillation jab bhi atrial fibrillation hoti hai then you calculate the ventricular rate ventricular rate isme aap is tarike se calculate nahi kar payenge uske andar aapko again 6 second strip chahiye yani ki 30 uh, jo hai na uh, big boxes chahiye usko aap jo hai 10 se मल्टीप्लाई करेंगे जितने नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेज हैं उस सिक्स सेकेंड स्ट्रिप में देन यू गेट द वेंट्रिकुलर रेट अच्छा जी उसके बाद अब ये तो पी वेव इसमें है नहीं दिस इज एट्रल फिब्रलेशन देन दिस इज नॉट अ साइनस रिदम ऑब्वियसली देन आफ्टर कन्फर्मिंग दिस एंड आफ्टर कन्फर्मिंग द रेट वेंट्रिकुलर टेलिंग द वेंट्रिकुलर रेट वट वी डू इज वी लुक एट द एक्सेस लुक एट लीड ए वन एंड लुक एट लीड ए वी एफ विच वन इज विच लीड इज अपवर्ड्स लीड वन इज अपवर्ड्स टू दिस इज left axis deviation and what other thing you can see over here is there is t wave inversion in lead 1 and um, lead 3 may uh, nothing significant uh, apart from these fibrils and uh, avl may be aapko fibrillation nazar aa rahi hai yahan par bhi fibrillation nazar aa rahi hai acha ji v1 mein agar aap dekhe तो आपको ये क्यू वेव नज़र आ रही है जब भी आपको इस तरह से ब्रॉड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और फर्स्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन मिलेगी लीड वी वन में दिस इज बेसिकली लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक और उसके अंदर दूसरी एक और चीज़ जो आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो है लीड वी वन के अंदर 
डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन मिलेगी अच्छा जी इसके अंदर एक और चीज़ जो आप देखेंगे आ, कि यहाँ पर आप ये देखें दोबारा आपको आ, जो है रिवर्स टेक साइन नज़र आ रहा है तो उसका मतलब है इस एट्रल फिब्रिलेशन के साथ जब इस तरह की फाइंडिंग मिले तो मोस्ट प्रॉब्ली पेशेंट इज़ टेकिंग डिजॉक्सन और वेंट्रिकुलर रेट भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्लो है और जब आपको एल लेफ्ट पंद्रह ब्रांच ब्लॉक मिल जाता है ना तो फर्दर इंटरप्रटेशन ई की थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है तो जब भी लेफ्ट पंद्रह ब्रांच ब्लॉक मिले तो आपको देखना है वट आर द कॉजेज ओवर ओवर हेयर इट कुड भी स्कीमिया लेफ्ट पंद्रह ब्रांच ब्लॉक ठीक है ना या तो स्कीमिया की वजह से या एटिक्स नोसिस की वजह से या कार्डियोमायोपैथी की वजह से तो वो चीज़ जो है आपको देखनी है तो बेसिकली इसके अंदर क्या आपके पास एट्रियल कर्बुलेशन है विद वेंट्रिकुलर रेट अबाउट फोर्टी पर मिनट देर इज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन एंड देर इज लेफ्ट पंडल ब्रांच ब्लॉक नाउ दे जी जी अगेन लुक फॉर द पी वेव सबसे पहले पी वेव देखें दैट वेदर द रिदम इज साइनस और नॉट सो इसके अंदर जो है इन्होंने लीड टू को बहुत ज़्यादा बड़ा करके भी आ, मतलब पूरी लंबी सी स्ट्रिप निकाली है तो लीड टू के अंदर अगर हम पी वेव देखें तो ये जो पहली वाली पी वेव है दिस इज़ नॉर्मल ठीक है दिस इज़ नॉर्मल पी क्यू आर एस टी लेकिन उसके बाद जो ये दूसरी पी वेव है इसके अंदर आई कैन नॉट ब्रिंग द पॉइंट ओवर हेयर तो दूसरी पी वेव अगर आप यहाँ पर देखें टी के बाद पी वेव ये इन्वर्टेड है तो इसका क्या मतलब हुआ लेकिन क्यू आर कॉम्प्लेक्स आपके पास नॉर्मल है अगेन जो थर्ड नंबर पर बीट है उसकी भी जो पी वेव है वो इन्वर्टेड है फोर्थ पे भी इन्वर्टेड है यहाँ पर भी इन्वर्टेड है और उसके बाद जो है ना एक बड़ा सा पॉज है यहाँ पर सो so बेस्टर के लिए जब भी आपके पास इस तरह की एब नॉर्मल मॉर्फोलॉजी आ जाए पी वेव की तो दिस मीन्स दैट दिस इज एट्रियल टेकी कार्डिया ठीक है दिस इज़ एट्रियल टेकी कार्डिया और यहाँ पर जो है जब ये क्यू आर एस नेक्स्ट आप ये देखें कि फोर बीट्स आपके यहाँ पर यहाँ पर एक पॉज है और पॉज के बाद जो है जो आपकी टू बीट्स हैं ये नॉर्मल पी वेव्स के साथ हैं नॉर्मल साइनस रिदम है और इसके बाद जो है यहाँ पर ये दो बीट्स के बाद यहाँ पर एक देखें बीट जल्दी से आ रही है और इसकी बीट पी वेव एक इन्वर्टेड है तो ये भी आपके पास एक एट्रियल टेकी कार्डिया है तो दिस इज़ अगेन एट्रियल एक्स्ट्रा सिस्टोल ठीक है और जब रिदम आपको पता चल गया इसके अंदर कि ये एट्रियल टेकी कार्डिया का है देन यू लुक फॉर द एक्सेस लीड वन एंड लीड ए वी एफ सो बोथ आर अपवर्ड सो एक्सेस इज नॉर्मल और बाकी क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्सेज अगर आप देखें क्यू आर एस टी क्यू आर एस टी हर जगह पर दे आर नॉर्मल क्यू आर एस टी क्यू आर एस टी दीज आर नॉर्मल सो वट इज़ द क्लिनिकल इंटरप्रटेशन इन दिस दिस इज बेसिकली आपके पास एट्रियल टिकी कार्डिया है और एक्ट्रियल एक्स्ट्रा सिस्टोल्स हैं सो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज़ नॉट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द कार्डिक डिजीज जो आपका एट्रियल एक्स्ट्रा सिस्टोल है लेकिन जो एट्रियल टिकी कार्डिया होता है इट अगर द पेशेंट इज सिम्टोमेटिक दैन द पेशेंट नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर दैट ओके नाउ द लास्ट ई सी जी Again, look for the P wave. Can you see the P wave over here? Yes, there is a P wave. So this is a sinus rhythm. Ah, uh, after the rhythm, you calculate the rate. You count the number of QRS, uh, number of boxes, and you divide the three hundred with these.